Bài thực hành này chúng ta sẽ thực hành tô màu mặt bằng những màu đơn giản nhất. Các bạn nhấp đúc hai lần chặt trái vào khu trống ở giữa màn hình này. Chúng ta mở file mặt bằng lên. Các bạn open. Sau khi file mở lên, các bạn hãy nhấn phím Alt+Lat hoặc là dùng lệnh zoom để phóng lớn lên. Tôi phóng tương đối. Để tô màu chúng ta làm như sau. Các bạn bật bảng màu ở đây. Nó gọi là swatch chưa? Nếu mà không thấy chúng ta vào phần window. Các bạn chọn đúng cái tên này là nó sẽ ra. Còn ở đây chúng ta đã có rồi, chúng ta sẽ không cần chọn nữa. Tôi sẽ dùng cái hệ màu như sau. Tôi sẽ lắp preset những cái màu thiết lập sẵn ở đây. Tôi chọn OK. Tôi dùng những gam màu sáng. Còn các bạn nếu muốn có thể lót những gam màu khác để xem cái gam màu nào nó phù hợp với mình thì mình làm một đồ án. Đầu tiên chúng ta về công cụ Magic để chọn vùng. Tôi chọn tất cả sàn. Bấm vào vùng trống ở giữa đây. Sau đó tôi chọn một cái màu vàng nhẹ đây. Tôi dội màu. Cách thứ nhất các bạn dùng thùng sơn để dội ở đây. Cách thứ hai các bạn nhấn tổ hợp Antlast Finish trên màn phím. Tôi nhấn tổ hợp phím này là phím tắt. Antlast Finish. Và tôi đã dội màu vàng cho khu này rồi. Tiếp theo tôi sẽ dội màu cho thảm nhấn phím shift để chọn hai cái thảm thảm chúng ta có thể chọn một cái màu xanh ví dụ tôi chọn màu xanh này tôi nhấn antelab cộng với phím delete trên bàn phím để dội cho màu thảm này những vị trí tủ đồ gỗ tôi cho màu nâu với phím shift cộng thêm bàn cũng màu nâu tôi chọn màu nâu này các bạn chỉ cần trỏ hút vào sau đó nhấn phím Antlast Unix để làm phím để tội. Tiếp theo tới ghế. Ghế tôi muốn phim một cái màu nghiêng tím chẳng hạn. Tôi chọn cái ghế thứ nhất. Giữ phím Shift. Chọn thứ hai, 3, 4. Chọn lần lượt. Và cả ghế này nữa. Bây giờ tôi sẽ lựa chọn cái màu nghiêng tím một chút. Ví dụ là màu này. Tôi nhấn phím Antlast Unix. Sau đó tôi chọn cái gì một ghế này, tôi tiếp tục phim màu. Các bạn tiếp tục shift chọn thôi. Chọn vào đúng vị trí, đừng chọn ra ngoài. Tôi chọn màu tím hơn. Tôi ăn flat đi tiếp. Tiếp chọn thêm màu này. Chọn màu tím này. Rồi. Bây giờ tôi sẽ dùng cái dội sơn để dội cũng được. Để các bạn dễ quan sát. Nhưng dội sơn các bạn phải dội nhiều lần. Cái này khá tốn thời gian. Vì vậy các bạn nên dùng cái tổ hợp tím ăn flat cộng với binet trên bàn tím để dội. Bây giờ tôi tiếp tục chọn các phương án khác nữa. Gối, ship, cộng thêm. Sau đó tôi cũng dùng cái màu tím hơn. Antlast Unix trội vào. Để kết thúc lệnh mà không có đường biên thì các bạn nhấn phím cần chân D thì bàn phím. Vùng bao bên ngoài này chúng ta cũng nên dội một cái màu khác. Cho nó cứng cái đường nét cắt chúng ta hơn. Các bạn chọn. Ship chọn thêm hình tường này. Nếu bạn không muốn chọn màu ở đây, chúng ta bấm vào ô này. Tôi chọn màu nghiêng nghiêng xám. Ok, chúng ta nhấn vào phím Antlast Delete. Antlast Delete, chúng ta sẽ tô ô màu for down bên trên. Nếu bạn nhấn vào phím Ctrl Delete, các bạn sẽ tô màu bắt cao bên dưới. Tôi nhấn thử Ctrl Delete, màu trắng. Antlast Delete, màu xám. Chúng ta vào phần Select, bấm vào Deselect hay Ctrl D để bỏ chọn hết. Vậy là với vài thao tác đơn giản, chúng ta đã tô được những cái đối tượng màu dàn trang trên một cái mặt bằng nội thất. Nếu các bạn muốn biến đổi màu thêm nữa, chúng ta cũng có thể làm như sau. Các bạn bấm vào cái biểu tượng này. Nếu không thấy, chúng ta vào phần Window, bật phần Adjustment lên. Nó ở đây này. Chúng ta bật rồi, đã có dấu check rồi. Tôi chọn Brainless Contact hoặc là White Separation. Tôi chọn White Separation. Ví dụ tôi muốn biến đổi một cái vùng màu tím này thôi. Tôi hãy chọn bàn tay này. Nhấn chặt chuột trái kéo qua tay phải và kéo qua tay trái nó sẽ biến đổi chúng ta tất cả những đối tượng nghiêng một tí cũng đều biến đổi hết tôi có thể kéo đậm nhạt tám đi cái này chẳng hạn đó hay là tôi đổi màu sắc cho nó hoặc là tôi đổi màu sắc các bạn kéo cái giải màu huê này đổi tất cả luôn Tại vì đôi khi chúng ta chọn những màu chúng ta chưa phối được thì nó chưa nghĩ chúng ta dùng cách này chúng ta phối rất nhanh và cảm thấy nó tương đồng và đẹp hơn. Nếu tôi bỏ bàn tay này đi thì chúng ta kéo nó sẽ tác động lên toàn bộ đối tượng. Tôi kéo vào các bạn coi. Đúng không các bạn? Tôi đồng ý với phương án này. 
các bạn có thể làm giảm độ chói nó đi rồi. hoặc là tăng lên với tôi thế này là đủ rồi và sáng hơn hay không đó là cách chỉnh màu sau khi hậu kỳ các bạn đã đổ màu rồi cách này tôi nghĩ là rất hay